హార్ట్ అటాక్స్ ఈ మధ్య కాలంలో హార్ట్ అటాక్స్ భయపెట్టినంతగా ఇంకేమీ భయపెట్టి ఉండవు మనల్ని డాన్స్ వేస్తూ వేస్తూ అలా కుప్పగూలు చనిపోవడము పద్దెనిమిది ఏళ్ళ యువకుడు వీధిలో నడుస్తూ నడుస్తూ అలా పడిపోయి చనిపోవడం ఓ ఫంక్షన్ లో అమ్మాయి అందరూ చూస్తుండగానే కూలిపోయి అక్కడికక్కడ చనిపోవడం ఇంకో చోట దేవుడు దండం పెడుతూ అలా పడిపోవడము వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చిన్న చిన్న వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు కలలో కూడా ఊహించని వాళ్ళు ఇక్ లడ్కి స్టేజ్ పర్ కార్యక్రమం దౌరాన్ నాచితే నాచితే గిర్ పడి ఆర్ చల్పసి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ తర్వాత వచ్చే హార్ట్ డిసీజెస్ ఇప్పుడు టీన్ ఏజ్ లోకి వెరీ యంగ్ ఏజ్ లోకి ఎందుకు షిఫ్ట్ అయ్యాయి అమెరికా కార్డియాలజిస్ట్ల సర్వేలో తెలియదు ఏంటంటే అమెరికాలో ఉండే ఇతర ఎత్నిక్ గ్రూప్స్ ఇతర జాతుల కంటే కూడా ఇండియన్స్ లో హార్ట్ డిసీజెస్ రావడం ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ అంట ఐఐటి మద్రాస్ చేసిన ఓ స్టడీ ప్రకారం జెనెటికల్ గా ఇండియన్స్ లో ఉండే సిహెచ్జిఏ ప్రమోటర్ హైప్లోటైప్ అనే ఒక జీన్ వల్ల కూడా స్వతహాగా ఇండియన్స్ కి హార్ట్ స్ట్రోక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉందంట ఆ జీన్స్ ప్రభావం భారతీయుల్లో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జపాన్ వాళ్ళతో పోల్చితే మనకు గుండె సంబంధ జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం ఆరు రెట్లు ఎక్కువ చైనా వాళ్ళతో పోల్చితే ఇరవై రెట్లు ఎక్కువ అంట జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళలో ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇండియన్స్ మేము మా జాబ్ లో తీవ్రమైన స్ట్రెస్ కి గురవుతున్నాము అని చెప్పి చెప్పారని సర్వేలు చెప్తున్నాయి హై స్ట్రెస్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళలో హార్ట్ డిసీజెస్ చాలా ఎక్కువ అని సర్వేలు చెప్తున్నాయి అంటే ఐటీ కానీ మీడియా కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఈ జాబ్స్ లో టార్గెట్స్ ఉంటాయి కాలంతో పరుగులు పెట్టాలి కాబట్టి టెన్షన్ ఎక్కువ నిద్ర తక్కువ హెల్దీ ఫుడ్ చాలా చాలా తక్కువ హెల్దీ ఫుడ్ కి జంక్ ఫుడ్ కి రన్నింగ్ రేస్ పెడితే గనక హెల్దీ ఫుడ్ లాస్ట్ ప్లేస్ వస్తుంది ఫుడ్ గురించి ఆలోచించే తీరు కూడా చాలా మందికి ఉండట్లేదు అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే అసలు మనం ఎందుకు పరుగు పెడుతున్నామని చెప్పి ఆలోచించుకోవాలి అసలు ఎందుకు సంపాదిస్తున్నామని ఆలోచించాలి మనం బాగుండడానికే కదా ఇంత కష్టపడుతున్నాము మరి బాగుండడం అంటే ఏంటి ఆరోగ్యంగా లేకపోవడం కూడా ఒక బాగుండడమైన అస్సలు కాదు కదా ఆరోగ్యంగా ఉండడం అంటే మంచి ఫుడ్ తినడం హెల్దీ ఫుడ్ గురించి చెప్పే కుకు ఎఫ్ఎం రికమెండేషన్ పార్ట్ నేను చివరిలో యాడ్ చేశాను అది అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఒక్క రోజు నిద్రపోకపోయినా కూడా మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్లో బీపీ లెవెల్లో చాలా తేడా వచ్చేస్తుంది కోవిడ్ తర్వాత నిద్ర లేమి స్ట్రెస్ వల్ల కూడా హార్ట్ అటాక్ ఛాన్సెస్ పెరిగాయని చెప్పి స్టడీస్ చెప్తున్నాయి కాబట్టి మనం చాలా కష్టపడేది ఎంతో సంపాదించేది కంటి నిండా నిద్రపోవడానికే కదా అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏడు గంటల నిద్ర అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కంపల్సరీ పిల్లలకైతే కనీసం పది గంటల నిద్ర ఉండాలి చాలా అనారోగ్యాలకు క్వాలిటీ నిద్ర ఒక తిరుగులేని మెడిసిన్ తిని కదలకుండా కూర్చోవడం అనేది ప్రకృతి ధర్మానికి విరుద్ధం ప్రాణం ఉంది కదా వీలైతే పరిగెట్టు లేకపోతే నడువు అంతేగాని తిని మాత్రం కూర్చో ఇది వంట పట్టించుకోవాలి మార్నింగ్ వాక్స్ కి ఒక్కసారి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది అక్కడ ఎక్కువ మంది సీనియర్ సిటిజన్సే కనిపిస్తారు ఎందుకు వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ఆరోగ్యం విలువ తెలిసి వస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్యం విలువ తెలుసుకుంటే వయసు పెంచుకోవడం మన చేతుల్లో ఉంటుంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే వారంలో కనీసం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మన బాడీకి అవసరం ఈ లెక్కన రోజు మార్చి రోజు ఒక్క అరగంట పాటు చెమటలు గారేలాగా నడిచినా లేదా వ్యాయామాలు రకరకాల వ్యాయామాలు చేసినా కూడా మన హోల్ బాడీ మన థ్యాంక్స్ చెప్తుంది మన గుండె అయితే మనల్ని గుండెకి హత్తుకుంటుంది అరవై నాలుగు శాతం మంది ఇండియన్స్ ఎలాంటి వ్యాయామం చేయట్లేదు అని చెప్పి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిష్ చేసిన ఒక స్టడీ చెప్తోంది టైం లేకే ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు అని చెప్పి ముప్పై ఒక్క శాతం మంది యూత్ చెప్పారు మరి ఇదే యూత్ రోజుకి ఎన్ని గంటల పాటు ఫోన్ చూస్తారు ఫోన్ చూడడానికి టైం ఉంటుందా అసలే మన ఫుడ్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో మనం తీసుకునే సగటు ప్రోటీన్ రోజుకి అరవై గ్రాములు ఉంటే అదే ఇప్పుడు ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ కి తగ్గిపోయింది అంటే ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకునే దేశాల్లో మన దేశం కూడా ఒకటి అలాగే మనం ఇప్పుడు ఒక్క రోజులో తినే స్వీట్ వందేళ్ల క్రితం ఒక నెల అంతా తినే స్వీట్ తో సమానము అంటే నమ్ముతారా కానీ అదే నిజం ఎందుకంటే అప్పట్లో టీ కాఫీలు లేవు ఏ స్వీటో చేసుకున్నా పండక్కో పబ్బానికో చేసుకునే వాళ్ళు అది కూడా చక్కెర కంటే బెల్లం వాడకం ఎక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు ఉదయం టీ కాఫీలతో మొదలు పెడితే రోజులో ఏమైనా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలంటే స్వీట్ తోనే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే నిత్యం చాక్లెట్లతోనే గడుపుతుంటారు ఆఫీస్ లో సెలబ్రేషన్స్ అంటే స్వీట్ ఉండాల్సిందే ఇంకా పుట్టినరోజు అంటే కేకులు కూల్ డ్రింక్స్ ఉండాల్సిందే ఇలా ప్రతి ఇల్లు కూడా ఒక స్వీట్ దుకాణం లాగా కనిపిస్తుంది అంటే మరో వందేళ్ల పాటు తినాల్సినంత చక్కెరని జస్ట్ ఒకటి రెండు ఏళ్ళలోనే మనం బాడీలోకి పంపించేస్తున్నాం 
భారతీయులు అమెరికన్లు రోజులో పది గ్రాముల కంటే ఎక్కువ సాల్ట్ తీసుకుంటున్నారంట దానికి జంక్ ఫుడ్ ప్రధాన కారణం సరదాగా నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఒక చోట చేరితే చాలు ఏం జరుగుతుంది అయితే స్వీట్స్ లేకపోతే సాల్ట్ ఇంటేక్స్ ఇవే ఎక్కువగా ఉంటాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రభావము ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది సెలబ్రిటీస్కి ఏంటి డబ్బులు ఇస్తే చాలు విషాన్ని కూడా విడతల వారీగా జనం మీద రుద్దేస్తుంటారు మనతో బలవంతంగా అట్రాక్టివ్గా కనిపించే జంక్ ఫుడ్ కూల్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ కూడా స్లో పాయిజన్ పిల్లల హెల్దీ గ్రోత్ కోసం మనం దాగించే హెల్త్ డ్రింక్ పౌడర్స్ బూస్ట్ హార్లిక్స్ బోర్నమిట పేరు ఏదైనా కావచ్చు వాటిలో ఎక్కువగా ఉండేది షుగర్ కాంప్లాన్ తాగితే పిల్లల్లో గ్రోత్ బాగుంటుంది అని కదా ప్రచారం చేస్తారు అదే కాంప్లాన్ కంపెనీ మీద రెండు వేల పదిలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసింది అని ఎంతమందికి తెలుసు దాని ప్రకారం కాంప్లాన్ తాగితే ఎట్లాంటి శక్తి రాదు ఆ కాంప్లాన్ పౌడర్ పాలని టేస్టీగా మారుస్తుంది అంతే ఎందుకు టేస్టీగా మారుస్తుందో తెలుసా ప్రతి వంద గ్రాముల కాంప్లాన్లో ఇరవై నాలుగు గ్రాములు చక్కెర ఉంటుంది దానికి తోడు పిల్లలకి కాంప్లాన్ కలిపిన పాలు ఇచ్చే ముందు ఇంకా టేస్ట్ కోసము ఇంకొక ఒకటి రెండు స్పూన్లు షుగర్ యాడ్ చేస్తుంటారు చాలా మంది అది ఇంకా ప్రమాదం ఇక స్మోకింగ్ విషయానికి వద్దాం హార్ట్ డిసీజెస్ తో చనిపోయిన ప్రతి నలుగురులో ఒకరికి స్మోకింగ్ అలవాటు ఉంది అనే సర్వేలు చెప్తున్నాయి స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ ముందు మనుషుల్ని తర్వాత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని కూల్ చేస్తాయి అందుకే ఈ మధ్య న్యూజిలాండ్ స్మోకింగ్ ని బ్యాన్ చేసింది తన దేశంలో రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత పుట్టిన వాళ్లకు ఆ దేశంలో పొగాకు ఉత్పత్తులు ఏవి కూడా అమ్మరు పొగాకు వల్ల రోగాల బారిన పడి న్యూజిలాండ్ లో ఏటా రెండు లక్షల అరవై వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారంట పౌరులు అటు ప్రభుత్వం అలాగే దేశం నిండా స్మోకర్స్ ఏం లేరు చాలా చాలా తక్కువ జస్ట్ ఎనిమిది శాతం మంది మాత్రమే స్మోకింగ్ చేస్తారు అడల్ట్స్ లో అదే మన దేశంలో ఇరవై ఏడు శాతం మంది స్మోకర్స్ ఉన్నారు ఆ లెక్కన మన దేశంలో ఉండే పౌరులు ఎన్ని లక్షల కోట్లు హాస్పిటల్కి పోస్తున్నారు ఇక ఆల్కహాల్ లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ లో యాభై ఐదు శాతం ఆల్కహాల్ యూసేజ్ పెరిగింది నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే సిక్స్ డేటా ఇది మద్యం తాగే రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ నంబర్ టూ లో ఉంది ఫస్ట్ ప్లేస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ది దాదాపు ప్రతి ఇద్దరులో ఒకరు తాగుతున్నారు తాగితే ఆవిరయ్యేది శరీర ఆరోగ్యమే కాదు కుటుంబ ఆర్థిక ఆరోగ్యము పిల్లల చదువులు భవిష్యత్తు కూడా ఆవిరైపోతాయి అలాగే కోవిడ్ అటాక్ నుంచి కోలుకున్న వాళ్ళలో హార్ట్ అటాక్స్ పెరిగాయి అని కూడా రీసెర్చ్లు చెప్తున్నాయి కరోనా వైరస్ గుండె రక్తనాళాలని ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం వల్ల హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇండియాలో చాలా కేసుల్లో ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తారు కూడా బీపీ షుగర్ కూడా హార్ట్ డిసీజెస్ కి చాలా పెద్ద కారణాలు కాబట్టి వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా గుండె జబ్బుల నుంచి బయటపడచ్చు అని చెప్పి డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు అలాగే జిమ్ లో ఓవర్ వర్కౌట్స్ హార్ట్ అటాక్స్ కి దారి తీస్తాయి అనేది పునీత్ రాజ్ కుమార్ సిద్ధార్థ్ శుక్లా లాంటి సెలబ్రిటీస్ మరణం తర్వాత జరుగుతున్న ఒక చర్చ ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు గుండెలో ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి ఈ డాక్టర్ మాటల్లో వినండి దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కరోనరీ ఆర్టరీ కాల్డ్ లెఫ్ట్ యాంటీ డిసైనింగ్ ఆర్టరీ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఇన్ సమ్ పేషెంట్స్ ఇట్ కమ్స్ బిట్వీన్ ది మెయిన్ ఆర్టరీ హియర్ అండ్ ద మెయిన్ ఆర్టరీ క్యాన్ స్క్వీజ్ ఇట్ అట్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ and they can suddenly drop down dead it's called anomalous coronary arteries one point nearly 1.5% of indians suffer from anomalous coronary artery we have studied more than 30000 ct and which we have published uh, in india the incidence is much more than in the uh, caucasian population doctors cheppedi entante heart attacks gaani cardiac arrest gaani preventable diseases ante vaatni nivarinchachu జీన్స్ కారణమైనప్పుడు జెనెటికల్ రీజన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని కంప్లీట్ జీరో చేయలేకపోవచ్చు కానీ చాలా మటుకు కంట్రోల్ అయితే చేయొచ్చు అయితే ముందు మనము మన స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్స్ ని ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ని మార్చుకోవాలి స్ట్రెస్ లెవెల్ ని మేనేజ్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కంప్లీట్ గా మానేయకపోయినా కూడా వాటి మోతాదు బాగా తగ్గించాలి ఇప్పుడున్న బిజీ జీవితాల్లో స్లీప్ వెయిట్ ని ఖచ్చితంగా ట్రాక్ చేయాలి ఫోన్ వాడకాన్ని తగ్గించి ఒక మంచి హ్యాబిట్ ఏదైనా కూడా అలవాటు చేసుకోవచ్చు సైక్లింగ్ జాగింగ్ చేయాలి కానీ మెడిటేషన్ లాంటివి యోగా లాంటివి ఇవి ఏవైనా సరే హెల్త్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అలాగే ఫుడ్ గురించి ఏది మంచి ఫుడ్ ఏం తినాలి అసలు ఎందుకు తినాలి అనేవి ఇన్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఈటర్స్ మేనిఫెస్టోనే ఈ పుస్తకంలో మైఖెల్ పోలిన్ అనే ప్రఖ్యాత జర్నలిస్ట్ కమ్ యాక్టివిస్ట్ రీసెర్చ్ చేసి చాలా డీప్ గా రాశారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో వచ్చిన ఈ పుస్తకం న్యూయార్క్ టైమ్స్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ నాన్ ఫిక్షన్ బుక్ ఆరు వారాల పాటు ఇది బెస్ట్ సెల్లింగ్ బుక్ గా ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ని ఇది మార్చేసింది ఇప్పుడు కుక్కు ఎఫ్ఎం లో తెలుగులోనే ఈ పుస్తకాన్ని వినొచ్చు దీంతో పాటు కుక్కు ఎఫ్ఎం లో చాలా
కుక్ ఎఫ్ఎం ని అంతే యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా కూడా తయారు చేశారు మనకి ఏదైనా నచ్చితే అక్కడే నోట్స్ ఉంటుంది అక్కడ పాయింట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు వేగంగా లేదా స్లోగా వినడానికి స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఒక సినిమా లేదా ఒక బిర్యానీ ఖర్చుతోటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతోటే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏడాది పాటు మనకు నచ్చిన బుక్స్ని హాయిగా వినొచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో నేను కుక్ ఎఫ్ఎం లింక్ని పోస్ట్ చేస్తాను నా ప్రోమో కోడ్ తులసి ఫిఫ్టీ కనుక మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది ఎవరైనా డిస్కౌంట్ రాకపోతే నాకు మీ కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు లేకపోతే వాట్సాప్ నంబర్కి స్క్రీన్ షాట్ కూడా పెట్టచ్చు అలాగే మీకు ఏదైనా పుస్తకం ఆడియో బుక్ రూపంలో వినాలి అనిపిస్తే ఫస్ట్ కామెంట్లో దాని ఫామ్ ఉంటుంది కుక్ ఎఫ్ఎం వాళ్ళ ఫాము దాంట్లో మీ సజెషన్స్ని మీకు కావాల్సిన బుక్ డీటెయిల్స్ని ఫిల్ చేయొచ్చు అన్నట్టు పిల్లలు ఆడియో బుక్ యాప్స్ని కోరి డౌన్లోడ్ చేసుకోరు కాబట్టి పిల్లలకు మంచి బుక్స్ పరిచయం చేయడానికి కూడా కుక్ ఎఫ్ఎం ఒక మంచి ఆప్షన్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఎంతమంది విన్నారు ఇది ఎంతమందికి ఒక్కసారి థింక్ చేసుకునే అవకాశమైనా ఇచ్చింది మన హెల్త్ గురించి ఆలోచించుకునే అవకాశమైనా ఇచ్చింది అని ఎంతమంది భావిస్తున్నారో మీ లైక్ ద్వారా తెలియజేయండి ఎందుకంటే ఎంతమంది చివరి దాకా విన్నారో నేను అక్కడ వచ్చిన లైక్స్ని బట్టి నేను అర్థం చేసుకుంటాను ముందే లైక్ చేసి ఉంటే కనుక వాళ్ళకి థ్యాంక్ సో మచ్ మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను ఇంకా